நமஸ்காரம் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினராக திரு ஸ்கூப் ராஜகோபாலன் அவர்கள் நம்மிடம் இணைகிறார் அவர் நான்கு சூடான செய்திகளை கொண்டு வந்திருக்கிறார் அவரை இந்த ஸ்கூப்ஸ்களை விடுவிக்கிறதுக்கு முன்னாலே நாம் ஒரு சிறு ஒரு ட்ரெய்லரை பார்ப்போம் அதை பற்றி அது என்னவென்று நான் எக்ஸ்பிளைன் செய்கிறேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி லெட் எஸ் ஃபர்ஸ்ட் வெல்கம் ஸ்ரீ ஸ்கூப் ராஜகோபாலன் ராஜகோபாலன் சார் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் சார் நமஸ்காரம் சார் நமஸ்காரம் சார் நாங்கள் வெறி ஆவலுடன் நான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் தங்களுடைய பாடல்களையும் அனது ஒரு என்னுடைய தயவு செய்து ஒரு சஜஷன் ஒரு யோசனை என்ன என்று கேட்டால் தங்களுடைய ஃபியூச்சர் பிரைட் லெஸ்ட் ரெட் போன்ற புத்தகங்களுடைய பின் பேக்ரவுண்ட் யூ மஸ்ட் புட் இட் இன் தமிழ் நீங்கள் தமிழில் எழுதக்கூடிய புத்தகத்தினுடைய வடிவம் அடுத்த நம்முடைய பேட்டியில் தமிழில் நான் படிக்க ஆசைப்படுகிறேன் ஃபியூச்சர் பிரைட் ஐ வாண்ட் தட் புக் டு பி இன் தமிழ் அந்த புத்தகம் தமிழில் வந்தால் மிக நன்றாக இருக்கும் தாங்கள் செய்யக்கூடிய சேவை இந்திய அரசியலுக்கு குறிப்பாக தமிழக அரசியலுக்கு மாபெரும் சேவை ஸ்ரீ ஐயர் வாழ்க தேங்க்யூ சார் நான் நினைச்சேன் நீங்க சொல்லிட்டீங்க இப்ப நான் இந்த 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 ட்ரெய்லர் வந்து எது அப்படின்னா ஹூ பெயிண்டட் மை மணி வாய்ட்ட தமிழாக்கம் செய்து அதன் பேர் அசல் என்ன நகல் என்ன கருப்பென்ன வெளுப்பென்ன காசேதான் கடவுளடா வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் இது வந்து ஆடியோ வடிவத்துல ஒரு ஒரு சாப்டர் நாங்க வந்து ரிலீஸ் பண்றோம் வெளியிடுகிறோம் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை இப்ப வந்து வந்து நான் ரெண்டு மூணு சாப்டர் ஆயிருக்கு ஸோ முதல்ல வந்து ஐ தாட் எல்லோருக்கும் இன்னொரு முறை அதனுடைய ஹெடர் மியூசிக் அறிமுகப்படுத்துவோம் அப்படின்னு அதுதான் இப்ப பார்க்க போறோம் மற்றும் பிஜேபி ஐடி விங்குக்கு எல்லாம் சிம்ம சொப்பனமாக இருக்கும் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் இஸ் கோயிங் டு ரேட்ரல் தட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி யங்ஸ்டர்ஸ் நீங்கள் புதுசாக ஒன்று பண்ணியிருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் மேலும் வளர இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பொது தேர்தலில் இந்த மாதிரியான பாட்டுகள் தான் தேர்தல் பிரச்சாரமாக முடியும் என்பதை நான் வலியுறுத்துகிறேன் காரணம் நான் பத்து லோக்சபா தேர்தலை கண்டவன் இந்த முறையான தேர்தல் என்பது ஃபைவ் ஜியை ஒரு சென்ட்ரிக் நடுவே வைத்து தான் செய்ய இருக்கிறார்கள் காசே தான் கடவுளடா என்பது காசே தான் திமுக என்று மாறக்கூடிய நிலைமை மாறுகிறது மிக்க நன்றி சார் இப்ப நீங்க வந்து முதல்ல நம்ம ராகுல் காலம் காந்தி சாரி தப்ப சொல்லணும் ராகுகாலம் சாரி சாரி ராகுகாலம் காந்தி அவர் வந்து புதுசா ஏதோ ஒரு பெரிய டிசிஷன் பெரிய ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் சார் இதை பத்தி ஒரு ஒரு பறவை உங்களது காதில் வந்து செவி சாய்த்து விட்டு சிட்டுக்குருவி 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 சொன்னது சிட்டுக்குருவி சொன்னது 
அந்த சிட்டுக்குருவி சொன்னது லிட்டில் பேர்ட் டோல் மீ என்னன்னு சொல்றார் ராகுல் காந்தி தன்னுடைய பதவி இழப்பிற்கு பிறகு மிகவும் கவலையுடன் இருக்கிறார் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் ராகுல் காந்தி பெங்களூரில் குடியேறலாமா ஜெய்ப்பூரில் குடியேறலாமா அல்லது ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் தன்னுடைய தம தங்கையினுடைய அதாவது அக்காவினுடைய இடம் ஆன இடத்தில் குடியேறலாமா அங்குதான் அவங்களுடைய ஆட்சி இருக்கிறது இந்த பின்னணியில் பார்த்தால் ஏப்ரல் மாத முதல் வாரத்திலோ நடு வாரத்திலோ அவர் ஆங்கில இங்கிலாந்திற்கு செல்ல இருக்கிறார் துபாய் வழியாக என்ற செய்தியும் வருகிறது ஆக மொத்தம் அவர் ஒரு சீரியஸ் அரசியல்வாதியா என்று கூட நாம் யோசிக்க வேண்டிய அளவிற்கு இருக்கிறது அவருடைய மன எண்ண அலைகள் ஒரு ஒரு தாட்ஸ் ஒரு கன்ஃபியூஸ்டா இருப்பு ஒரு குழப்பமாக இருக்கிறார் என்று தான் எனக்கு வரக்கூடிய செய்திகள் சார் அவருடைய பாதுகாப்பு மீண்டும் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு ராகுல் காந்திக்கு கொடுக்கப்பட்ட மத்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு சென்ட்ரல் ரிசர்வ் ப்ரொடெக்ஷன் போர்ஸ் கூட அது வேற இடத்திற்கு மாறிவிட்டால் அங்கு இருக்கக்கூடிய அது சப்போஸ் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலனி என்ற இடம் இருக்கிறது அங்குதான் ராபர்ட் வாட்ரா தூங்கி தங்கி கொண்டிருக்கிறார் அந்த வீட்டில் புகையிடுவாரா அல்லது அரசாங்கத்திடம் அவருக்கு கேட்பதற்கு இஷ்டம் கிடையாது அமித்ஷா தான் இந்த ஒர்க்ஸ் அதாவது அர்பன் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரியினுடைய கேபினெட் கமிட்டி ஆன் அக்காமடேஷனுக்கு சேர்மன் அந்த சேர்மனிடம் போய் மண்டியிடுவது ராகுல் காந்தி விரும்ப மாட்டார் அதே மாதிரி தன்னுடைய வீட்டு பொருட்களை வெளியே போட்டு அந்த தொலைக்காட்சியில் வந்தால் அதற்கு ஒரு அனுதாப அலையை உருவாக்கலாமா என்று கூட எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் எது இருப்பினும் காங்கிரஸ் தலைமை மிகவும் குழப்பத்தில் இருப்பதுதான் ஸ்கூப் நம்பர் ஒன் சார் ரெண்டாவது ஸ்கூப் நீங்க சொல்றதுக்கு முன்னால நான் என்னுடைய ஸ்கூப் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சார் ராகுல் காந்தி அண்மையில இங்கிலாந்து போயிருந்தார் இல்லையா அங்க வந்து சில பெரும் பிரமுகர்களும் அங்க இருந்தாங்க அதே டைம்ல இவர் அவங்கள மீட் பண்ணாங்களா இல்லையான்னு தெரியாது ஆனால் நம் பழமொழி காக்கை உட்கார பனம்பழம் விழுந்தது என்கிற மாதிரி ஒரு யோசனை வந்து உண்டாகலாம் நீங்க சொல்லுங்க சார் ரெண்டு பேர் வந்திருந்தாங்க யார் சார் அது தீபிகா பட்கோனி யார் இன்னும் அந்த மாதிரி கிடையாது இல்லை இன்னும் யார் எனக்கு தெரியாது சார் ஐ எம் சாரி சார் பி சிதம்பரமா இல்லை சார் சார் ஐ டோன்ட் நோ சார் ஜார்ஜ் சரோஸின் மனைவி அங்க இருந்தார் நிஜமாவா சார் நிஜமா சார் இது ஒரு தேசத்திற்கு எதிர்த்து செயலாச்ச சார் இது சார் என்ன பண்ணாங்க பேசினாங்களா சந்தித்தாங்களா சந்திச்சா எத்தனை நேரம் பேசினாங்க ஆபத்தான நிலைமையில் இருக்கிறது சார் ரொம்ப ரெண்டாவது வந்து இன்னொரு பெரிய பிரமுகர் பெரிய புள்ளி சார் புள்ளி கூட இல்ல பெரிய புள்ளிய பெருசா என்ன சொல்றது பெரிய கரும் பாறை அது மாதிரி ஒரு ஆளும் அங்க இருந்திருக்காரு அதே காலத்துல சார் அது யார் சார் அது சந்திச்சு எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைக்க கூடாது சார் ஒரு ஊகம் தான் ஒரு ஹேஷன் தான் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா இது வந்து ஒத்திரு வந்தா கோயின்சிடன்ஸ் ரெண்டு பேரு இதுவும் நமக்கு எதிராக யோசிக்க கூடிய மக்கள் இவங்க வந்து உக்காண்டிருக்காங்க இவர் போறாரு அதே டைம் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியல சார் நமக்கு தெரியல காக்கை உக்கார பணம் பழம் விழுந்தது அதான் சார் இது அதான் அதான் அதே தான் அதே தான் சார் இதோட நிக்கல சார் இந்த கதை இதோட நிக்கல எங்க ஊர்ல ஒரு காங்கிரஸ்மன் இருக்காரு அவர் பேர் ரோஹித் கண்ணா இவருடைய தாத்தா வந்து அவருடைய பேர் வித்யாலங்கார் ஏதோ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நேம் இருக்கு வித்யாலங்கார் இவர் வந்து பஞ்சாப்ல இருந்து காங்கிரஸ் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்டா எப்ப இருந்தாருன்னா எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தாறு அந்த காலகட்டத்துல அப்ப வந்து ரோ கண்ணா எப்ப பார்த்தாலும் இங்க இங்க இருக்கிற இந்திய மக்களிடம் வந்து இந்திய அமெரிக்கன் மக்கள்கிட்ட எல்லாம் வந்து என் தாத்தா பெரிய இது ஃப்ரீடம் ஃபைட்டரு அவர் வந்து அவ்வளோ போரிட்டு இருக்காரு அப்படின்லாம் அதை இன்னொன்று சொன்னார்னா எங்கள் தாத்தாக்கு வந்து இதுவே எமர்ஜென்சிக்கு எதிராகலாம் போ குரல் எடுத்திருக்காரு அப்படின்லாம் வந்து கொஞ்சம் அளந்துட்டு இருந்தார் புழு புழுவுனா புழு புழுகு அதை வந்து நம்ம அபிஜித் ஐயர் மித்ரா சகோதரர் அபிஜித் ஐயர் மித்ரா அதை போட்டு பலூனை போட்டு ஒரு 
தபால் ஒரு ஊசி கொடுத்து எல்லாம் வெடிச்சிட்டு அந்த அந்த வீடியோ காட்சி ஆங்கிலத்தில் இருந்தாலும் தயவுசெய்து தாங்கள் தமிழருடைய நலனுக்காக அந்த ஆங்கில தொலைக்காட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பகுதியை வண்டி இந்த தொலைக்காட்சியை நாம் இருவரும் பேசக்கூடியதில் கம்பை மனநோன் நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் சார் காரணம் தமிழ் மக்களுக்கு அது தெரிய வேண்டும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அது பண்ணலாம் சார் அப்போ அதுல அதுல என்ன சொல்றாருன்னா அவர் வந்து இங்க அங்கெல்லாம் சாட்சியத்துக்கு போல நேர பார்லிமெண்ட்ல ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து அது நோட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த ப்ரொசீடிங்ஸ்ல இருந்து எடுத்து எமர்ஜென்சிக்காக வேண்டிய தீர்மானத்தை பார்த்து தீர்மானத்துக்கு கீழே யார் ஆம் என்று சொன்னார்கள் யார் இல்லை வேண்டாம் என்று சொன்னார்கள் அந்த லிஸ்டும் இருக்கு அந்த லிஸ்ட்ல இந்த ஐயா பேர் இருக்கு இவர் ஆமோதித்திருக்காரு இந்த ஆளு வந்து அண்ட புழுகு பேச புழுகிறார் சார் நம்ம திமுக ஆளே பரவாயில்ல போடுற மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி புழுக அழுகிறாரு அது அது விடுங்க இதெல்லாம் காட்டினதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் வந்து சரி இவங்க எல்லாம் ரொம்ப உஷாரா இருக்காங்க இந்த பசங்க கொஞ்சம் பொல்லாத பசங்க எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க அப்படின்னு கொஞ்சமாவது அடக்கத்தோடு இருக்க வேண்டாமா இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் முன்னால இவர் வந்து ராகுல் காந்தியை விடுதலை செய்ய வேண்டும் இந்திய அரசாங்கம் ஏன் சார் இவர் வந்து அமெரிக்கால ஒரு சின்ன காங்கிரஸ் மேன் இவருக்கு வந்து என்ன அருகுத இருக்கு இந்தியனுடைய அரசியல் பத்தியோ ஜுடிஷியரி பத்தியோ பேசுறதுக்கு தவறு தவறு அவர் ஆங்கில நாட்டில் சென்று ஆங்கில குடியுரிமையை பெற்ற பிறகு அவர்கள் எதை ஒன்றாலும் செய்யலாம் எதை ஒன்றாலும் பேசலாம் என்பது தவறு மாபெரும் தவறு ரோஹித் சர்மா என்பவர் கைது செய்தாக வேண்டும் இந்தியாவில் இருந்து அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஓசிஐ கார்டு அவர் பிறந்ததே இங்கதான் சார் அவர் பிறந்ததே இங்கதான் அவர் அமெரிக்கா அமெரிக்க பிரஜை இல்ல அவருக்கு விசா கொடுக்க கூடாது அவருக்கு இந்திய அரசாங்கம் இந்தியா வந்தால் விசா கொடுக்க கூடாது அவருடன் சப்போஸ் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் ராகுல் காந்தியோ ப சிதம்பரமோ ஜெயராம் ரமேஷோ மல்லிகார்ஜுன் கார்கேயோ அல்லது குலாம் நபி ஆசாதோ சந்தித்தால் அவருடைய பாஸ்போர்ட்டை ரத்து செய்தாக வேண்டும் அப்படித்தான் அந்த மாதிரி ஒரு துரோகிகள் கும்பலில் காங்கிரஸ் ஏன் சிக்கி இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை அது ஒரு இங்கிலாந்தில் ராகுல் காந்தி இந்த மாதிரியான ஆட்களுக்கு உதவி செய்கிறார் பண உதவி செய்கிறாரா சமூக உதவி செய்கிறாரா அல்லது திங்கிங் திங்க் டேங்க் மாதிரி இருக்காங்களா இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் சார் ஏன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நாம் இருவரும் தான் முதன் முதலில் ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் அந்த கதையை போட்டு உடைத்தோம் எட்டு கண் மாநில தேசங்கள் இந்தியாவினுடைய அரசியலில் தலையிடுகிறது நரேந்திர மோடியை மீண்டும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வரக்கூடாது பிரதமராக என்பதற்காக சைனா பாகிஸ்தான் இலங்கை கனடா ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகள் பணிபுரிகின்றன அதற்கு உறுதுணையாக இந்த கண்ணா போன்றவர்கள் இருப்பதை அபிஜித் தயர் போட்டு உடைத்தாரை தங்களுடைய தேர்தல் தொலைக்காட்சியில் அதை நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கிறேன் சார் சோ இப்போ இதுல இன்னொரு விஷயம் இருக்கு சார் இது இவருக்கு வந்து இவர் ஜனாதிபதி ஆகணும் அதாவது அமெரிக்கா அமெரிக்க நாட்டின் ஜனாதிபதி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நெஞ்ச அளவுக்கு ஆசை இருக்கு ஆசை இருக்கிறது தப்பே இல்லை ம் இவர் என்ன பண்ணாரு நம்ம ஞாபகம் இருக்கா எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் வாங்கினோம் அதாவது அமே இந்தியா வந்து எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ரஷ்யா கிட்ட இருந்து வாங்கினது இதே எஸ் போர் ஹண்ட்ரடு துருக்கியும் வாங்கினாங்க ரஷ்யா கிட்ட இருந்து அப்ப அமெரிக்கா என்ன சொல்லிதுன்னா நீங்க எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் வாங்கினாலும் உங்க மேல சில நிபந்தனைகளை கண்டிஷன்ஸ் ஃபைன் போட போறோம் அப்படின்னு டர்க்கி மேல போட்டாங்க இதே பேச்சு வந்து இந்தியா மேலேயும் வந்தது அதாவது இந்தியா மேலேயும் வந்து அமெரிக்கா வந்து சில நிபந்தனைகளை போடுவார்கள் என்று ஆனால் இந்த நிபந்தனைகளை போடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானத்தை இது யார் தெரியுமா அதாவது தீர்மானம் இல்லை இந்தியா வந்து பண்ணக்கூடாது கேட்சா சாங்ஷன்ஸ் போடக்கூடாது இந்தியா இந்தியா நமது நண்பர் அப்படின்னு ஒரு அது ஒரு ஒரு பில் மாதிரி அது தயார் பண்ணி எழுதி அதை வந்து டேபிள் பண்ணாரு இதுல ஓட்டுக்காக பார்லிமெண்ட்ல பண்ற மாதிரி அங்க வந்து இங்க வந்து எங்களுக்கு காங்கிரஸ் ஹவுஸ் சொல்லுவாங்க அதுல வந்து பண்ணணும் அதை எழுதி இது யார் தெரியுமா நம்மளுடைய வேஷ்டி கட்டிய தமிழர் சிங்கப்பூர் செல்வதாக நேற்று டெல்லி கோர்ட் அவருக்கு அனுமதி அளித்து விட்டது அவர் ஒருவேளை அமெரிக்காவில் இருந்து இந்த மாதிரி ரோ கண்ணா வந்து அவர்களை எல்லாம் சந்திக்கிறார்களா என்பதை மத்திய உளவுத்துறை பார்த்து கொண்டிருப்பதாகத்தான் எனக்கும் வரக்கூடிய செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன சார் 
சோ இப்போ இதுல என்ன அப்படின்னா கேட்ஸ் ஆர் சாங்ஷன் போடக்கூடாது அதாவது நல்லது இந்தியாவுக்கு நல்லது வரணுங்கிற மாதிரி அவரு அந்த ரெசல்யூஷனை எழுதுறாரு எழுதிட்டு அந்த ரெசல்யூஷன் என்ன ஆகும்னா தீர்மானத்தை வந்து ஓட் பண்ணுவாங்க ஆம் இல்லை இல்லை அப்படின்னு அதுல வந்து இவர் வந்து கூடாது அப்படிங்கிறாரு எப்படி இருக்கு இந்த குழந்தைய வந்து தொட்டிலையும் ஆட்டுறாரு குழந்தையும் கிள்ளி விடுறாரு ஆனால் தமிழர்களுக்கும் தமிழ் நேயர்களுக்கும் அகில உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் நேயர்களுக்கு ரோ கண்ணாவை பற்றி மீண்டும் தாங்கள் ஒரு வீடியோ வெளியிட வேண்டும் என்று நான் கருதுகிறேன் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் அபிஜித் ஐயருடைய அந்த வீடியோவை நான் கண்டேன் ஆங்கிலத்தில் அதை தமிழாக்கம் செய்தோ அல்லது தமிழில் பேசியோ தாங்கள் மீண்டும் அதை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய விருப்பம் சார் கண்டிப்பா கண்டிப்பா பண்ணிடலாம் சார் இப்ப அடுத்தபடியா மிகவும் முக்கியமான விஷயம் அடுத்த ஸ்கூப் ராஜகோபாலன் அவர்கள் தரப்போகிறார் உத்தவ் தாக்கரே மீண்டும் பிஜேபி பக்கம் சாய்கிறாரா ஆமா உத்தவ் தாக்கரே என்பவர் மகாராஷ்டிராவின் முதலமைச்சராக இருந்தவர் பால் தாக்கரேனுடைய மகன் ஒரு கடந்த ஓரிரு வாரங்களாக ராகுல் காந்தி வீர் சாவர்கரை பற்றி பேசியதும் அதையும் தவிர நான் மிக முக்கியமான செய்தியை தர இருக்கிறேன் தமிழ் நேயர்களுக்கு பி குரு தமிழ் நேயர்களுக்கு உதவ் தாக்கரேயும் தேவேந்திர பட்னவிஸும் நாற்பது நிமிடம் தனியாக ரகசியமாக பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் மராட்டியில் அது எதை காண்பிக்கிறது அதையும் தவிர சிவசேனாவினுடைய நாளிதழ் அங்கீகரித்த நாளிதழ் பிரதிதினம் பிரசுரிக்கப்படுகிறது எப்படி தமிழகத்தில் திமுகவிற்கு முரசொடியோ ஏடிஎம்கேக்கு நமது அம்மாவோ அதே மாதிரி சிவசேனாவிற்கு சிவ் சாம்னா அந்த சாம்னாவில் ராகுல் காந்தியை கண்டபடி எழுதியிருக்காங்க வெரி நேஸ்டி எடிட்டோரியல் ஸோ அதை பார்த்து ஒரு சிட்டுக்குருவி சொல்லுகிறது அகில இந்திய அளவில் உதவ் தாக்கரேனுடைய அரசியல் எப்படி இருக்கும் அடுத்த ஆறு மாதங்களில் நிதிஷ்குமார் எப்படி இருக்கும் தேஜஸ்வி யாதவிற்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது அந்த பெண் குழந்தையினுடைய பெயரை அவர் எப்படி வைத்திருக்கிறார் என்றால் சுதந்திரம் ஃப்ரீடம் அப்படின்லாம் வச்சிருக்காரு பேர் அவர் இப்போ அந்த மீசா லாலு யாதவ் இந்த ஃப்ரீடம் யாதவ் என்று சொல்கிறாங்க என்னை பொறுத்த மட்டில் கேஜ்ரிவால் கேசிஆர் நிதிஷ்குமார் உத்தவ் தாக்கரே மம்தா பானர்ஜி இந்த ஐந்து தலைவர்கள் தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பொதுத் தேர்தலை நிர்ணயிக்க செய்கிறார்கள் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் காங்கிரஸ் அழிந்து ஒழிந்து மறைந்து விட்டது காங்கிரஸை பற்றி யாருமே சீரிஸா இல்லை அகிலேஷ் யாதவ் கூட என்னிடம் சொன்னார் நான் ஒரு தொலைக்காட்சிக்காக அவரை பார்க்க போயிருந்த பொழுது பேட்டியில் அந்த பேட்டியில் நானும் ஐந்து ஆசிரியர்கள் நானும் ஒரு ஆசிரியராக அமர்ந்திருந்தேன் அப்பொழுது அவர் என்னிடம் சொன்னதை ஓப்பனாக வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் காங்கிரஸ் அழிந்து விட்டது உத்தரப்பிரதேசத்தில் முன்னூத்தி தொண்ணூறு தொகுதிகளில் டெபாசிட் போயிடுச்சு அப்படிலாம் சொல்றாரு ஸோ அதை வைத்து பார்த்தால் ராகுல் காந்தி பின்தள்ளி விட்டப்பட்டாரோ மாநில கட்சிகள் காங்கிரஸை சுமை தாங்கி எக்ஸ்ட்ரா லகேஜ் என்று சொல்லுகிறார்களோ என்று கூட கருத்து கருத்து வருகிறது என்னை பொறுத்த மட்டில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலுக்கான பின்னணி மிகைந்த ஸ்கிரீன் நிறைய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சார் டெல்லியில பாம்பேல கல்கட்டால எல்லாம் அதுதான் நம்ம தமிழ் நேயர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ரகசிய செய்தி சார் இப்ப அடுத்தபடியா பார்ப்போம் நீங்க வந்து சொல்லி நீங்க ஒரு ஒரு லைனா சொல்லிட்டு ஒரு கோடு போட்டுட்டு போனீங்க சிதம்பரம் வந்து சிங்கப்பூர் பயணம் செய்ய இருக்கிறாருன்னு அவர்கிட்ட தான் பாஸ்போர்ட்டே கிடையாது சார் அதை எப்படி கொண்டு வந்தாரு வாங்கித்தார் சிங்கப்பூர் அது தனியாக ஒரு ஸ்பெஷல் அப்பியரன்ஸ் வாங்கி கோர்ட்டினுடைய ஆதரணி ஆணையின் பெயரில் பாஸ்போர்ட் வந்து விட்டது அந்த பாஸ்போர்ட்டை எடுத்துக்கொண்டு தான் அவர் பிரயாணம் செய்ய முடியும் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் அவர் அகில இந்திய அளவில் ஒரு அரசியல்வாதியாக இருக்கிறார் இப்பொழுது அகில உலக அரசியல்வாதி ஆகிறார் ராகுல் காந்தி மட்டும்தான் உலக பிரயாணம் செய்ய வேண்டுமா நானும் செய்கிறேன் என்று கிளம்பி விட்டார் கொட்டி படுத்து சார் சார் செரங்கூன் ரோட்ல ஒரு முருகன் கோயில் இருக்கேன் சில வருஷம் முன்னால போயிருக்கேன் நான் என்பவர் காங்கிரசிற்காக அவ்வளவு செய்தி இருக்கிறார் பாராட்டுதல் வேண்டும் அவருக்கு ராஜ்யசபா கொடுக்காத மீண்டும் 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 எதற்காக கார்த்தி சிதம்பரம் பி சிதம்பரத்துக்கு எதற்காக சார் காவடி எடுத்ததுனால தானே சோ இப்போ கடைசியா வந்து என்ன இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலெக்ஷனுக்கு இப்ப ஓரளவுக்கு மக்களுக்கு அதாவது 
நிச்சயமா இந்த ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ்க்கெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து புரிதல் வந்துட்டு இந்த தடவை நம்ம பருப்பு வேக போறது இல்லை ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு இப்ப இந்த ராகுல் காந்தியினுடைய புது இந்த டிஸ்குவாலிபிகேஷன் இதனால வந்து கொஞ்சம் குழம்பு இருக்காங்களோனு எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு சார் அதாவது என்னன்னா இவர் குழப்பமே இல்லை தெளிவாக இருக்கிறார்கள் ராகுல் காந்தி என்ன என்றால் ராகுல் காந்திக்கு அரசியல் ரீதியாக அவர்கள் போராடுகிறார்களே தவிர சட்ட ரீதியாக சென்று இதே பா சிதம்பரமும் கபில் சிப்பலும் அபிஷேக் மனுசிங்கி போன்றவர்கள் எல்லாம் சட்டத்திற்கு இணங்க தடை வாங்கி இருக்க வேண்டும் ஸ்டே வாங்கி இருக்க வேண்டும் அது ஏன் வாங்கவில்லை ராகுல் காந்தியை டம்ப் பண்ணிட்டாங்களா காங்கிரஸ் காலங்கள்லாம் சேர்ந்தது அதையும் தவிர ஒரு ராகுல் காந்திக்கு ஜாமீன் வாங்க தகுதி இல்லாத காங்கிரஸ்காரர்கள் அவரிடம் சென்று ராஜ்யசபா சீட்டோ லோக்சபா சீட்டோ கேட்பதற்கு அருகதி அற்றவர்கள் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் காரணம் ராகுல் காந்தியை ஒரு கொதிக்கும் வெந்நீர் தண்ணீர் தள்ளிவிட்டது இந்த காங்கிரஸ்காரர்கள் தான் என்று நான் நினைக்கிறேன் அவருக்கு உடனே ஒரு ஏன் சார் பவன் கேரா என்பவர் ஆகாய விமானத்தின் நடுவே நின்று கொண்டு ரா சோனியா அது நம்ம நரேந்திர மோடியினுடைய சவ கூடியை நான் பறிப்பேன் கபர் கோதி எங்கே அப்படிலாம் சொல்றாங்களே அவருக்கு அபிஷேக் மணி சிங்கி போய் சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருந்து பெயில் வாங்கி கொடுத்தார் சார் ஒரு மணி நேரத்துல சார் ஏன் சார் ராகுல் காந்தி அவங்க காயத்தி விட்டாங்க சார் நான்கு நாட்கள் ஆகிவிட்டது ஏன் அவர் ஜாமீனில் வரவில்லை ஏன் அவருக்கு தடை வரவில்லை தடை வாங்கியிருந்தா அவர் ராஜ்ய லோக்சபா எம்பி இருந்திருக்குமே எதுக்காக செய்தார்கள் என்று தெரியவில்லை பா சிதம்பரம் மாபெரும் வழக்கறிஞர் பாராட்டுக்குறைவர் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பல லட்சம் ரூபாய் வாங்கக்கூடிய படித்த மேதை காமராஜர் படிக்காத மேதை பா சிதம்பரம் படித்த மேதை ஏன் அவர் இப்படி தவறு விட்டார் என்றால் அவரே ஒரு ராகுல் காந்தியை குழியில் தள்ளி விட வேண்டும் என்று நினைத்தாரோ என்ற ஒரு சூசகமான தகவல்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்கின்றன சார் சார் ஒரு பழமொழி நினைவுக்கு வருகிறது மகனே உன் சமர்த்து தமிழ்நாட்டிலயோ இல்ல பீகார்லயோ இல்ல வேறு மாநிலங்கள்லயோ எங்க எல்லாம் காங்கிரஸ் கூட்டுக்கு சேரலாம்னு நினைக்கிறதோ அங்கங்கே இருக்கும் ஸ்டேட் பார்ட்டி எல்லாம் வந்து இந்த பிஸ்கெட் துண்டு போடுற மாதிரி ஒரு சீட்டு ரெண்டு சீட்டு அதைத்தான் வர்ணனை செய்ய வேண்டும் என்றால் நிதிஷ்குமார் பீகாரில் உள்ள நாற்பது சீட்டுகளில் காங்கிரசுக்கு இரண்டு தருகிறேன் என்கிறார் முப்பத்தொன்பது சீட்டு இருக்கக்கூடிய எம் கே ஸ்டாலின் காங்கிரசுக்கு மூன்று தருகிறேன் என்கிறார் ஏழு சட்டசபை இது ஏழு லோக்சபா சீட் இருக்கக்கூடிய கேஜ்ரிவால் காங்கிரசுக்கு இரண்டு தருகிறேன் என்கிறார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் அகிலேஷ் யாதவ் எண்பதில் ஒன்னும் தரமாட்டேன் என்கிறார் ஆக மொத்தம் காங்கிரஸ் இருநூத்தி ஐம்பது சீட்டு கண்டஸ்ட் பண்ணுவா ஐநூத்தி நாற்பத்தி மூணு என்ற இடம் இல்லை அவர்களிடம் கேண்டிடேட் கிடையாது ஏதோ பேசுறாங்க தொலைக்காட்சி பத்திரிகை வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் ஆட்சியை மாற்றி விடலாம் என்றால் நடக்காது என்றுதான் என்னுடைய கருத்து சார் காங்கிரஸ் சிங்கிள் டிஜிட் சார் ஏன்னா சிங்கிள் ஒரு எண்ணிக்கை அளவிற்கு கூட காங்கிரஸ் ஜெயிப்பது கடினம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் என்பதுதான் வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சீனியர் பத்திரிகையாளர்களும் சரி சீனியர் ஆலோசகர்களும் சீனியர் டெலிவிஷன் ஆங்கர்ஸ் டெலிவிஷன் அனலிஸ்ட் சொல்வது அதுதான் சார் அதைத்தான் சுருக்கமாக பி குரு தமிழ் வீரர்களுக்கு நானும் தாங்களும் சொல்லிக் கொள்வது சார் சார் எல்லாருமே வந்து கர்நாடகால பிஜேபி துவக்க போறது காங்கிரஸ் வந்து ஜெயிக்க போறது அப்படிங்கிற ஒரு பரவலான ஒரு ஒரு ஐடியா இது இருக்கு நிலைமை இருக்கு நீங்க ஒரு ஸ்கூப் தர போறீங்க இப்ப இதை பத்தி நீங்க சொல்றது வேற மாதிரி இருக்கே சார் எதுனா காங்கிரஸ் கண்டிப்பாக தோல்வி அடைத்தான் செய்யும் சார் கர்நாடகாவில் காங்கிரசிற்கும் காங்கிரஸ் உள்ளே மூன்று குரூப்புகள் இருக்கின்றன மல்லிகார்ஜுன் கர்கே மகன் சித்தராமையா மகன் டி கே சிவகுமார் மூவரும் இரண்டு கோடி மூன்று கோடி என்று ஒரு லோக் அசம்பிளி டிக்கெட்டுக்கு பணம் வாங்குறாங்க சார் அதை ஓப்பனாக மார்க்கெட் ஆல்வா வெளிப்படையாக அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறார் நேற்று முன்தினம் கூட ஸோ இதை வைத்து பார்த்தால் கடைசியாக கருத்து நான் சொல்லுவது என்ன என்று கேட்டால் காங்கிரஸ் கர்நாடகாவில் தோல்வி அடையும் என்பதைத்தான் பற்பல விமர்சகர்கள் கூறுகிறார்கள் சார் மிக்க நன்றி ராஜகோபாலன் அவர்களே நேர்களுக்கு ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் நீங்க இந்த புரோக்ராம லைவா பார்க்க விரும்புகிறீங்களா அப்படி விரும்பினா நீங்க காமெண்ட்ல கண்டிப்பா நீங்க எங்களை லைவாக வாங்க உங்க ராஜகோபாலன் சாரிடமும் ஸ்ரீ ஐயர் சாரிடமும் எங்களுக்கு கேள்விகள் இருக்கின்றன அதை நாங்க கேட்க விரும்புகிறோம் அப்படிங்கிறது நீங்க காமெண்ட் வழியாக வெளிப்படுத்தலாம் அது முடிஞ்சா நாங்க கண்டிப்பா அதை வந்து அடுத்த ப்ரோக்ராம்ல இருந்து நாங்க லைவ் ப்ரோக்ராம் நடத்துறோம் மிக்க நன்றி ராஜகோபாலன் சார் நமஸ்காரம் நமஸ்கார் சார் நமஸ்கார் சார்